ಇನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಾಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಜೆ ಐ ಆಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಗೆ ರಫೇಲ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾರವಿಡೀ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಸಿ ಜಿ ಐ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಜಿ ಐ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಮೊದಲ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರದ್ದು ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಿ ಜಿ ಐ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಹಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಬರೆಯುವರು ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತರೆ ಮೂರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಸಿ ಜೆ ಐ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಸೇರಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರದೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಕೂಡ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರದ್ದು